வெல்கம் டு ஹெட்லைன் சிவி நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஹாட் காஃபி இந்த ஷோவை ஹோஸ்ட் பண்ணுறக்காக வந்திருக்கிறேன் நான் உங்கள் விஜய் மன்சூர் என்னடா பாதி கூட காணும்னு பார்க்குறீங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை பாக்கெட் வச்சு மறைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஹாட் காஃபி ஷோவில் லேட்டஸ்ட் சினி அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத ஷோக்கில் போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேக் ஐடியெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னோடய லைஃப்லேயும் நடந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி நான் அவங்கள்ட்ட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சூப்பர் ஸ்டாருக்கு கூட எஃபியில் வந்து ஃபேக் ஐடிஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஆனால் அந்த பிரியா அப்படின்ற நேமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபேக் ஐடிஸ் ஏகப்பட்ட ஃபேக் ஐடிஸ் இருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பிரியா அப்படின்ற நேமில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு அழகான பையனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வரதெல்லாம் சகஜமான விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் ஹலோன்னு ஆரம்பித்து லவ் மேரேஜ் அந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சு எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னடா என்ன லவ் மேரேஜ்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் துர்கா அப்படின்ற ஒரு ஃபேக் ஐடி ஆரம்பித்து அவனுக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் பிரியா அப்படின்ற நேமில் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தான் இல்லையா அவனுக்கு கொடுத்தேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே என்கிட்ட கேட்டான் நீங்கள் பாயா கேர்ளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான் ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை கேர்ளாக இருந்தால் லவ் பண்ணலாமே அதுக்கு தான் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் எதுக்கு கேட்குறேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நீங்கள் கேர்ளாக இருந்தால் லவ் பண்ணலாமே அப்படின்னு தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான் சரி அப்போ நீங்கள் பாயா உங்கள் ப்ரொஃபைலில் பிரியா அப்படின்னு போட்டிருக்குது இல்லை என் பேர் பிரியதர்ஷன் அதான் ஷார்ட்டாக பிரியான்னு போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் நான் அதுக்கு சொன்னேன் என் பேர் துர்கை பாண்டியன் அதான் ஷார்ட்டாக துர்கா அப்படின்னு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே பிளாக் பண்ணிவிட்டு போனவன் வேல்ட் அவுட்டே பிளாக் ஆகி போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது நம்ம ஹாட் காஃபி ஷோவில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சினிமாவில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சினிமா அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்க படத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது வாழ்த்து தெரிவிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நடக்காத விஷயம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்ம சூரி சூர்யா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் வச்சு நடத்திட்டுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் வச்சு நடத்திட்டுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஜிகே அப்படின்ற ஒரு படத்துலேயே நடிச்சிருக்காரு அந்த படம் வந்து பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஆர்ஐ அப்படின்ற ஒரு படம் இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் யார் நடிச்சது அப்படின்னா விக்கி கௌசல் அப்படின்ற ஒரு நடிச்சவர் ஸோ அந்த படம் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுடா உண்மையிலேயே விக்கி நீ கலைக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக வந்து பாராட்டி இருக்கிறாரு எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்விட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் போட்டிருக்காரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது விக்கி நீ கலைக்கிறா சூப்பராக பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்காரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டால் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரம் பேர் லைக் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவர் பாராட்டி இருக்கிறாரு ஸோ உண்மையிலே வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும் நம்ம சூர்யாவுக்கு நம்ம ஹாட் காஃபி ஷோவில் நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா காதலே காதலே கழிப்பெருந்தொகையே கழிப்பெருந்தொகையா ஏதோ ஒரு பாட்டியா அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் விஜய் சேதுபதி திரிஷா நடித்த படம் நைன்டி சிக்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா உண்மையிலே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரான சூப்பர் ஃபேவரட் படம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நைன்டி சிக்ஸ் கிட்ஸை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் கமிட்டட்ஸ் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் வந்து ப்ளே பாய்ஸ் ஸோ ப்ளே பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு காதல் ஞாபகம் வரும் கண்டிப்பாக இமிடேட் பண்ணுவேன் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் அப்புறம் வந்து சிங்கிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு க்ரஷ் இல்லையே ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் கமிட்டட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தொழிலார் படத்தை பார்க்கும்போது ஸோ இந்த படத்தை வந்து தெலுங்கில் ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் நடிக்க போகிறது யாருன்னா நம்ம செல்லாக்குட்டி சமந்தாவும் சர்வானந்தும் தான் நடிக்க போகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன வதந்தி ஒன்று கிளம்புச்சு என்ன வதந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து பள்ளி கூடத்தில் அந்த காதல் வச்சு தான் வந்து படம் எடுத்திருப்பாங்க அதுதான் முக்கிய கருவே சரியா ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வதந்தி எப்படி கிளப்பிட்டாங்கன்னா பள்ளி காலத்தில் உள்ள காதல் கிடையாது காலேஜில் உள்ள காதலை வச்சு தான் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னதும் உண்மையிலே ரொம்ப என்னடா அது காலேஜில் உள்ள கா
இருக்கிறாரு நம்ம சிம்பு நம்ம ஹார்ட் ஆஃப் ஷோவில் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற நியூஸ் தான் சரியா பயப்படாதீங்க சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஹார்ட் ஆஃப் ஷோவில் லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா நாகார்ஜுனா இவங்க வந்து தெலுங்கில் சூப்பர் ஹீரோ அதாவது நல்லா நடித்து நல்லா பேர் வாங்கினவங்க இவங்க வந்து தமிழ்லேயும் ரட்சகன் தோழா அந்த மாதிரி படத்துலலாம் செம ஹிட் ஆகி தமிழ் தமிழ் பசங்களுக்கும் தெரியும் இவங்கள வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ இவங்களுடைய மகன் முதல் மகன் வந்து படத்தில் இறங்கி பட்டையை கிளப்பிட்டுருக்காரு தெலுங்கு மூவிஸே வந்து கதரை விட்டுட்டுருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ அவருடைய ரெண்டாவது சன்னும் வந்து ஹலோ அப்படின்ற படத்தில் நடிச்சிருக்காரு இவர் வந்து தெலுங்கில் வந்து இந்த படத்தை நடித்து முடிச்சுட்டாரு செம்ம ஹிட் ஆகிடுச்சு வந்து தமிழை ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க இது யார் ரீமேக் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்ரம்குமார் யாருனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு படம் எடுத்தார் இல்லையா சூர்யா வச்சு அவர் தான் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதோட ட்ரெய்லர் இப்போ வெளில வந்துருக்குது ஆள் பார்க்க வந்து எப்படி இருக்காருனா கீழ் ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோ ரேஞ்சுக்கு இருக்கிறார் சூப்பராக இருக்கார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இவருடைய ட்ரெய்லர் வெளியே வந்துச்சு இந்த ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லவ் ஃபைட்டு லவ் ஃபைட் அப்படி மாற்றி மாற்றி இருக்கும் பார்க்க வந்து ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரி இப்போ நம்ம ஷோடைய கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துருக்கிறோம் அதாவது அவங்க சைடில் ஆகி போச்சுன்னா ஜெயிலில் வந்துப்பார் எங்கள் சைடில் ஆகி போச்சுன்னா கடையை காலி போயிட்டு ஊரை பக்கம் போயிடணும் சரியா அப்படின்ற வைகை புயல் வடிவேலுவின் வாக்குக்கு இணங்க இப்போ நம்ம கடையை சாத்திட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ மீண்டும் ஒரு ஹாட் காஃபி ஷோவில் உங்களை சந்திக்கிற வர உங்களிடமிருந்து விடைபெறுறேன் உங்கள் விஜய் மன்சூர் பாய்